Когато на 5 октомври 1912 г. започва Балканската война, втора българска армия под командването на генерал Никола Иванов има задачата да блокира Одрин. Това е най-важният комуникационен възел в източна Тракия, който контролира единствената ЖП линия от и за България. Командването на втора армия вярва, че Одрин може да бъде превзет штурм. Атаката през октомври обаче е неуспешна и за това се преминава към обсада на града. Но крепостта има 45 км от бранителна линия и още от 1911 г. под ръководството на германски офицери започва усиленото и модернизиране. Гарнизонът е около 75 000 души с 600 уръдия от различни калибри. Запасите трябва да стигнат за 6 месеца. Командващият Одринския гарнизон Шукри Паша твърдо вярва, че Одрин е непревземаема крепост. Войната се затяга, а през това време гърци и сърби се настаняват в оспорваната Македония. От съдбата на Одринската крепост зависи изходът на войната и тя трябва да бъде превзета на всяка цена. Както пише майката на един български офицер, «Хайде да се прибирате вече, но без Одрин ви не щем». От февруари 1913 г. градът е главният обект на българската армия. Не дават резултат нито усилиния артилерийски обстрел, нито изчакването гладът да следи от правата. Българското правителство не подкрепя идеята за штурм, защото се притеснява от възможните огромни жертви. Военният съвет преценява, че една открита атака може да коства 10-15 хиляди убити без гаранция за успех. Някой трябва да поеме отговорността върху себе си и такъв човек е намерен в лицето на генерал Георги Вазов. Той определено не е сред любимците на цар Фердинанд, но тъй като е специалист по крепостните съоръжения, изборът пада върху него. В края на януари 1913 г. генерал Вазов е назначен за командир на източния сектор. Негова е идеята за ненадейна атака, без никаква артилерийска подготовка през източния сектор, откъдето трябва да се сломи непревземаемата крепост. Турците не очакват нападение от тук и е направено всичко възможно да бъдат заблудени. Цял февруари е използван за скрито преместване на обсадната артилерия в източния сектор. В началото на март всички приготовления са завършени, но главното командване се колебае. Един неуспех ще нанесе удар върху престижа на българското оръжие и ще даде възможност на турците да настояват за Одрин и бъдещи мирни преговори. Затова и директивата на помощник главнокомандващия генерал Михаил Савов е атаката да е само за превземане на предните позиции. На своя глава генерал Георги Вазов заповядва атака за превземане на града. Когато негов подчинен му заявява, че ще изпълни дълга си, той отговаря. Дълга ли? Смятате ли, че е достатъчно, ако ние утре изпълним само дълга си? След едно поражение, всеки страхливец може да се оправдае, че е изпълнил добросъвестно дълга си. Слава! Слава или смърт ни чака утре! 12 март е изпълнен с драматизъм. През нощта, без предварителна артилерийска подготовка, българските войници достигат на 800 крачки от вражеските позиции, без да бъдат забелязани. Едва сега, Българската артилерия открива опустошителен огън с цялата си мощ и прогонва защитниците от предните позиции. И все пак, предварителният план е нарушен от самото начало. Когато нощната атака не дава очакваните резултати, генерал Вазов преценява, че нападение през деня ще коства много жертви. Българските батареи засипват с огън в фортовете, като основните обекти са три – Айваз Баба, Айджи Улур, и тъшлите бе. Както описва един турски офицер дейността на българската артилерия. Фортовият пояс на крепостта е в огън. Укрепленията са покрити с дим. Ехтят ужасно земята и небето. Снарядите вдигат земята. Околността изглежда подложена на градушка. Следва нова нощна атака, но и тя не се развива според очакванията. 
генерал Вазов обаче проявява гъвкавост и преодолява кризата с решителни ходове. Когато 23-ти пехотен шипченски полк е спрян пред форта Айваз Баба, той нарежда на командира му лично да поведе войниците, заедно с военните музиканти, свирещи шуми марица. И трите форта са заети, а артилерията пренася огъня по тила на неприятелската позиция. Няколко полски батареи са изнесени на предната линия, за да не дадат възможност за контратака. Още в 9 сутринта Шукри Паша развява бялото знаме, а към Пладне крепостта пада. Мълнияносното превземане на Одрин предизвиква голямо удивление не само сред широката публика, но привлича вниманието на генералните щабове на великите сили. Рухването на смятаната за особено силна крепост Одрин за малко повече от едно денонощие справедливо привлича вниманието. Редица чужди военни мисии пристигат на място, за да извлекат полуки. Те отбелязват, че бързото овладяване на Одринската крепост се дължи на щателно планиране, безупречно командване, организирано до съвършенство взаимодействие между части и родове войска, голям настъпателен порив и изключително висок боен дух. При Одрин Георги Вазов постига връх в българската военна история, какъвто брат му отбелязва в литературата. Пленени са 66 000 войници и 2 000 офицери, 14 генерали, 16 бойни знамена и 600 уръдия. Българските загуби през тези епични три дни са 1296 убити войници и офицери и 6655 ранени. Както отбелязва генерал Радко Димитриев за атаката на Одрин, загубите са тежки, но заедно с това тя възвиси името на българския народ и армия до недосегаема височината.